do do you guys know many Palestinians? No, not really. No, but I can say it for me. I'm like n not afraid to go into a Muslim village. There are Muslim village near where I live, and it's it's okay. You you can go to the supermarket there, and you can go to the market, and it, everything's fine. Kim und ich haben unsere ersten Etappen hinter uns gebracht. Auf unserem Trip durch ein zerrissenes Land. Wir sind vor zwei Wochen ganz hier oben im Norden gestartet und dann hier runtergelaufen zum See Genezaret und wieder einmal quer rüber bis ans Mittelmeer. Und dann haben wir von Haifa aus dem Bus genommen, weil wir ein Stückchen übersprungen haben, um wieder hier auf die Höhe von Tel Aviv zu kommen. Und jetzt laufen wir hier im Prinzip die ganze Zeit an der Grenze zur Westbank lang, bis wir nach Jerusalem kommen. Mit der Westbank meine ich das Westjordanland. Bis heute wird es in großen Teilen von Israel besetzt. Es gab schon Vereinbarungen, daraus einen eigenen palästinensischen Staat zu machen. Aber bislang wurde das nicht umgesetzt. Dieser politische Konflikt wird uns auf unserer Wanderung immer wieder begegnen. Zum ersten Mal auf unserem Trip entlang des Israel National Trail treffen wir eine Deutsche. Elisabeth kommt aus Dresden und ist gerade mit ihrem Bachelor fertig geworden. Also ich habe vor acht Jahren gehört von der Existenz im Trail und ähm, wusste sofort, das ist es. Das, äh, das, das mache ich eines Tages. Eineinhalb Jahre lang hat sich Elisabeth auf die Reise vorbereitet, hat sogar Ausrüstung in Excel-Tabellen verglichen, um Gewicht zu sparen. Ihr Rucksack ist deshalb nur halb so schwer wie meiner. Und da bin ich ziemlich neidisch drauf. Das ist eigentlich echt krass, dass die meisten auch sich total freuen, wenn sie Deutsche treffen, oder? Ich habe noch nie irgendwie einen blöden Kommentar sozusagen darüber gehört, dass wir aus Deutschland kommen, wo man irgendwie immer denken würde, so die hätten zumindest einen Grund, uns nicht so nett zu finden. <lacht> nee, irgendwie, ich glaube, da wird gar kein Groll gehegt. Wie ist es für dich, allein zu wandern? Fühlst du dich immer wohl? Ja, ich bin auch einfach gerne alleine. <lacht> ja, ich fühle mich, ich fühl mich äh, immer wohl. Ähm ich bekomme nachts immer Besuch von Wildschweinen. Oh ja, nicht, ob den hatten wir auch schon. <lacht> die toben immer auf meinem Zelt rum. Ja. Ähm, ja, also man trifft ja auch immer mal Menschen, also so dass man ja. nicht vereinsamt, meine ich. Mir hat ein Trail Angel gesagt, das war, das war ein bisschen merkwürdig, sie hat so zu mir gesagt, mh, dass wenn ich alleine äh, im Wald in der Nähe von einem arabischen Dorf zelte, werde ich auf jeden Fall vergewaltigt. <lacht> Weil arabische Männer, wenn die eine Frau sehen, alleine ohne Mann, dann dann gehört die allen, dann ist es Freibild quasi und dann braucht man sich nicht wundern, hat man die richtige Standpauke gehalten und äh, also ja und dann auch über die Beduinen und über die Drusen und so und also das war schon, also hat mich mit einem merkwürdigen Gefühl zurückgelassen, weil ich mir dann auch nicht, also weil ich dann nicht so richtig sicher war, wie viel ist da jetzt einfach araberfeindlich und wie viel ist jetzt tatsächlich ein Sicherheitsrisiko, weil ich, ich kenne die Kultur hier nicht, ich kenne mich hier nicht aus, ich weiß nicht, äh, wie das ist, aber... Nach jetzt zwei weiteren Wochen und noch mehr Gesprächen mit Israelis, glaube ich, solange man guckt, dass man jetzt irgendwo versteckt zeltet und die Zeit man nicht unbedingt gesehen wird, das ist, glaube ich, ja. relativ entspannt alles. Ich glaube, auch bisher haben wir uns immer sicher gefühlt. Das größte Risiko warst du, wenn wir uns mal wieder angezickt haben. <lacht> ja, ich hätte ehrlich gesagt äh, äh, Respekt, ähm, mit einer anderen Person auf so eine Fernwanderung zu gehen, weil... Man ist ja doch die ganze Zeit zusammen. Also, ich ja, hätte muss wirklich, ich schon gut verstehen. Ich hätte wirklich Angst, dass das irgendwie zu einem, zu einem äh, zu einer sehr, wie soll ich sagen, Zerreißprobe wird. <lacht> Werden wir wohl noch sehen. Ohne es zu merken, streifen wir an diesem Tag zum ersten Mal die hier unsichtbare Grenze zum Westjordanland. An einem Autobahnkreuz zwischen Tel Aviv und Jerusalem treffen wir zufällig eine Gruppe von Menschen, die gegen die Wahl rechter Parteien protestieren. I mean, the problem of Germany were built on democracy. On democracy, I mean, the, the, the Nazi regime was elected democ democratically. 
And it shows that it can yeah. also and, 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 and that's a, wrong. Yeah. Th that's one of the weaknesses of democracy. It's a problem and you don't have any better system. <laughs> Why is everyone pressing the horn? To show, ah. to show support or sometimes against. You have to look at the finger. Then you see the, the finger. If they say, mm, <laughs> that this finger support. comes up, the If you is... do like this, it's yeah. against. Okay. After a while, we, knew, we know from the music of the horns. <laughs> but at least people react. It's yeah. good. Yeah. Nurit und Schula wünschen sich Frieden zwischen Israelis und Palästinensern. Sie meinen, das Land sollte am besten aufgeteilt werden. Davon ist man im Moment aber weit entfernt. Is it also a problem of the all the settlements that are in the Yes, area? yes, yes. The other side is supported very strongly by people who live in the settlements. It's not easy to make two states when there are so many settlements already. It's not it's easy. It's problematic, but you can manage it. You getting can harder every side. day. It's getting harder every day, but they say people who understand stay it's still possible. Einige Israelis haben im Westjordanland Siedlungen gebaut und beanspruchen es für sich. International werden diese Siedlungen als völkerrechtswidrig betrachtet. Kim hat schon vor der Reise angefangen, viel zu lesen und guckt auch hier ständig auf ihr Handy, um die Nachrichten zu checken. Na, ich glaube, es geht im Grunde genommen immer noch um das Gebiet, also Streit um das Land und um den Boden, weil auch immer noch Siedlungen im Westjordanland gebaut werden. Aber weil eben auch immer noch Israelis angegriffen werden. Also es geht ja von beiden Seiten. Warum wollen manche israelische Familien ausgerechnet im Westjordanland wohnen? Wir haben uns mit einer Familie, die im Siedlungsgebiet lebt, verabredet. Egal, holt uns ab. Hi, Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Thank you very much for picking us up. Egal und seine Familie haben uns eingeladen, bei ihnen zu übernachten. Klar hätten wir auch einfach wieder unser Zelt aufstellen können, aber uns geht's hier nicht nur ums Wandern. Wir wollen natürlich auch besser verstehen, was wir sonst nur in den Nachrichten sehen und sind dementsprechend gespannt. Keine Grenze oder einen Zaun zu sehen. Ne? Nee, es kommt erst ein bisschen später, glaube ich. So war es zumindest auf der Karte eingezeichnet. Ich würde mich gern schon mit Igal unterhalten, aber leider spreche ich kein Hebräisch und er kein Englisch. Was er wohl über uns denkt? Jetzt sind wir offiziell in Mibuhuron, der Siedlung in der Westbank. Und es fühlt sich ein bisschen komisch an, zum ersten Mal hier zu sein, als sozusagen zu Gast bei den Siedlern und nicht zu Gast bei den Palästinensern. Also irgendwie. Wenn nach internationalem Recht sind diese Siedlungen halt illegal. Ne? Mevohoron ist eine der ältesten Siedlungen im Westjordanland. Das Leben hier ist attraktiv, denn viele Siedlungen werden finanziell vom Staat unterstützt. In diesen Betten haben vor uns schon viele andere fremde Gäste geschlafen. Igal und seine Frau Shoshana sind schon seit vielen Jahren Trey Angel. Okay, what can I do? Es fühlt sich immer noch ungewohnt an, wie selbstverständlich bei völlig Fremden zu wohnen. Rat mal, wie viele Kinder sie hat. 13. Nee, 12, aber nah dran. <lacht> Alle kommen. Nein, 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 nein. Ich glaube, es kommen drei, aber die jeweils halt ja auch mit Familie, also es okay. kommen nachher ungefähr noch 17 Leute. <lacht> big family. We have a lot of uh, big family here. Yeah. And uh, after a few years is a marriage mm. together, so we have a Granevich. It's may maybe 30 people here. Half of, uh, of the village is, is its family. Yeah. Wir lernen ihren Sohn Neria und seine Frau Anna kennen. Sie wohnen nebenan. Zum Ende des Laubhüttenfestes kommt heute Abend die ganze Familie zusammen. Wie an vielen Feiertagen benutzen sie keine elektronischen Geräte. Bei uns machen sie eine Ausnahme. Wir sind halt nicht jüdisch. Sie laden uns ein, 
zwei Nächte zu bleiben und ein wenig auszuruhen. Am nächsten Abend dürfen auch sie Tablet und Handy wieder benutzen. Nachdem wir der Familie so nahe gekommen sind, denken wir, es könnte unangenehm sein, jetzt über Politik zu sprechen. Aber Neria hat damit kein Problem. When you see on the news, for example, in Germany, when they are talking about the, the settlements in, in the Palestinian... Um this is the settlement for the Germany. Yeah, for example. this is, for example, also a settlement. Yeah. Like on our news, they always say they're illegal against uh, so, international law. So? Would you also think so? No, I live here. Yeah. In Yiddish, his name is... a. Uh, What is name? So it's it just war. It's not a. I I think I believe all this country and more is fr it's it's our from thousand of thousand years. So the Palestinians live here, 100, 150 years, but we we came from Abraham. Uh, it's Israel and Jacob, and we just leave the country for the few years, two thousand years. But we will come back. It's it's our from the from the God and from the all the history. And when is the the Israel is not is is not to live here? It's all the Israel is this des desert, Midbar. When we are not here, it becomes a desert. And when we arrive here, it becomes become alive. You don't think that there is a no. This is Palestinian, but it's not a real country. It's a territory zone. Yeah. It's not a country. It's not have a, a airport. It's not have a, a, a electricity mm -hmm. and uh, um, a, a the, the life of them. yeah, yeah. The, the life of the the Palestinian life. It's in the shade of Israel. It's not having sorry about it, but it's not have nothing without Israel. What would be your idea for? for the solution for the conflict that's always going on? First of all, I don't have uh, the, sol the solution, yeah. uh, Pitaron, <laughs> no. but uh, I, I believe you, we must to live together and, and, and work together, but just with respect, without to try to kill each other. Mm. But wouldn't it be necessary to be equal as Israelis so that it could work and they could... No, it's, mm? it's, it's very simple, but if her family is not business with the terror, not business with the someone is go to the jail or something, so it's free to, to come us to work together and come back in the evening to the her family. I I want his life is get better every day. But yeah. if he's want to kill me, so I responded before. <laughs> but 90-90% is want to just to live, just to, to take the, the, the future for the, for the children. Neria deutet die Geschichte aus seiner rein jüdischen Sicht. Er fühlt sich mit dem Land tief verbunden, aber ignoriert, dass es den Palästinensern genauso geht. Für uns ist es schwer, mit den gegensätzlichen Haltungen umzugehen. Und trotzdem interessiert uns, wie die Menschen hier denken. Heute Abend findet in der Gemeinde ein weiteres Fest mit Tänzen um die Tora statt. Jedes Jahr wird die Schriftrolle einmal komplett durchgelesen, um dann von vorne anzufangen. Ein Grund zum Feiern. Frauen und Männer tanzen getrennt. Die Gemeinde singt und feiert noch, als wir schon längst schlafen. Am nächsten Tag suchen wir uns einen Weg zurück zum Trail. Mir hat der Aufenthalt zu denken gegeben und ich wälze alle Gespräche noch einmal im Kopf hin und her. Also ich habe nicht den Eindruck, dass die Palästinenser die gleichen Rechte haben wie die Israelis und solange das nicht da ist, 
kann man doch gar nicht als Brüder in einem Staat leben. Das geht doch überhaupt nicht. Ja. Und trotzdem kommen wir zu dem Schluss, wir mögen die Menschen hier. Auch wenn wir ihre Ansichten nicht teilen. Das müssen wir wohl einfach aushalten. Viele Teile des Landes sind so schön und ruhig, da gerät fast in Vergessenheit, dass wir uns mitten in einem Konfliktgebiet bewegen. Der nächste Schlafplatz ist in einem Dorf. Die Gemeinschaft hat hier eine Feuerstelle und eine Dusche extra für Wanderer eingerichtet. So können wir uns den Staub der Straße abwaschen. Abends kommen noch ein paar israelische Hiker dazu. Vielleicht können Sie uns erklären, was in diesem Land eigentlich los ist. Wie denken Sie über die Siedlung? So last night we stayed uh, with the trail angel in a settlement in the West Bank mm -hmm. and they told us like their really religious worldview kind of. Do you, what would you say is like the like the general position in Israel on the settlements in the West Bank for example? There's no general there's <laughs> there's, a, there's a division about some uh, accept it, some disagree with it. And what do you think? I don't know. I really don't know. I need to, to research more about the subject. It's all what you hear from your parents and what you hear from uh, friends. So you don't really know because you know only one uh, opinion. You want, to, you want to think before you act in something this crucial, like if someone lives there or not. I must say, it relieves me a little bit that you also find it complicated because sometimes <laughs> people get really engaged and especially in, in politics or journalism, they'll be like, no, you have to find a viewpoint. It's not that complicated. Choose a side. And I'm like, oh, sorry. No, most of Israel is also not nowhere which side they're on. <laughs> <laughs> do, do you guys know many Palestinians? No, not really. No, but... I can say it for me, I'm like n not afraid to go into a Muslim village. There are Muslim village near where I live and it's, it's okay. You, you can go to the supermarket there and you can go to the market and it, everything's fine. That's good. <laughs> because when we watch the news, because we only often get the bad news obviously. Yeah, yeah, so. Yeah. When we first um, said we are going to Israel, our parents were like, oh, is it okay? Will you be safe? Is everything all right? <laughs> like, yeah. Yeah. yeah, that's awesome. It's uh, much, <laughs> much quieter than on the news. Yeah. <laughs> we figured that out already. <laughs> <laughs> yeah. uh, well, mm. no one likes good news from another country. Don't, it doesn't matter to you. So you want to hear bad news to think, ah, oh, my ba country is better than this one. No, I don't know. <laughs> <laughs> Do you hear any bad news about Germany? Nonsense 45. <laughs> 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 uh, Am nächsten Tag erreichen wir Jerusalem. Plötzlich fallen wir als Europäer mit dicken Rucksäcken gar nicht mehr auf, sondern sind Teil des täglichen Touristenstroms in der Stadt. Nun sind wir hier bis nach Jerusalem gewandert. Hier kommt einfach irgendwie alles zusammen, deswegen wollten wir uns hier auch mal umgucken. Mea Sherim, das Viertel der Ultraorthodoxen. Und die Klagemauer. Alles, was vom heiligen Tempel der Juden übrig geblieben ist. 
Daneben tragen Christen das Kreuz durch die Via Dolorosa. Und oben auf dem Berg die Al-Aqsa, eine der wichtigsten Moscheen für Muslime. So viele historische Orte auf engen Raum erzeugen Reibung. Auch deshalb gibt es hier so viel Polizei. Zufällig lernen wir Abu Gabir und seinen Kumpel kennen. Die beiden bieten uns an, uns ihre Lieblingsplätze in der Altstadt zu zeigen, werden aber sofort gestoppt. Die Jungs sind Palästinenser aus Ostjerusalem. Ich glaube, wir sind bestimmt schon dreimal durch die Tore gelaufen und nie ist was passiert. Okay, good to go. Does that happen every time you go? Every day. Every day. So many times in the day. Heute hätten wir nur die halbe Prozedur gesehen, meinen sie. Häufig würden sie am ganzen Körper abgetastet. Die beiden fühlen sich durch die ständigen Kontrollen diskriminiert. For me, Jerusalem, uh, it's my life, you know. Uh, Jerusalem, like, uh, it's the whole thing, you know. <laughs> why? Like, why is it so meaningful? Uh, it's home, you know. So it's, I belong to here. So I must be here. And I will be here. Abu Gabir erzählt mir die Geschichte der Stadt aus seiner Perspektive als Palästinenser. Für ihn ist Israel eine Besetzungsmacht. Ist there also like just normal friendships between Jewish and, and Not usually, not usually. For, yeah, I mean, let's say I told you there the occupation here. So there's They not the the kind people and the nice people for you, for me, let's say. So I can't make a friendship with someone stolen from me and uh, uh, arrested me and uh, hit me and kill my my neighbors and uh, my family. I can't be a, uh, have a friendship with them. I think for us, for especially for Germans, mm -hmm. there is a bit of an obligation mm -hmm. to be loyal to, towards the, the Israelis and the Jewish because of our history as well, so... I I'm over history, but it's, yeah. it's like, uh, it's not your fault, right? Yeah, but then why is it still the Israelis' fault, like, for the younger generation? I mean, they also just grew up here, they were pr probably not the ones who stole your land. They're doing the same to us. They do the same and, the, and worse of it, and worse for us. And there's no point where both sides can kind of forgive or for me I can't forgive but give me my land give me my right my country give me my freedom I will forget Natürlich verstehen wir dass sich Abu Ghabir Freiheit und ein palästinensisches Land wünscht aber uns ist auch total klar dass die Juden Israel als Schutzort brauchen Hier in der Altstadt prallen diese Interessen voll aufeinander Sie nehmen uns mit zu einem Hotel. Seit Jahren tobt um das Gebäude ein Rechtsstreit. Eine jüdische Siedlerorganisation gegen den palästinensischen Hoteldirektor. Abu Walid Dajani nimmt sich Zeit, spricht mit uns über die Situation der Palästinenser. Die Youngsters on Damascus geht, age between 15 and 20, they are not my age. Our age is impotent, finito. You have to give an identity for these kids on Damascus Gate, on Herod's Gate, on Jaffa Gate, everywhere. You cannot solve this problem one day or another. You have to go through education to educate the young Palestinians and the young Israelis that they have to live together in one school and give the rights to these youngsters to live and no double standards. I put everything on the future generation of the kids, of the young men, as well the Palestinians and the Israelis. 
Many people, they think, no, it's too late. I think personally, I say, it's never too late. It's never too late. Diese Hoffnung bewegt uns. Wenn wir weiterreisen, werden wir auch davon ein bisschen was in unsere Rucksäcke packen.